We staan hier op de tentoonstelling Handmade, lang leven het ambacht. En ik sta voor de vaas die Sebastian Straatsma speciaal voor deze tentoonstelling heeft gemaakt. Het is eigenlijk natuurlijk helemaal geen vaas, want om te beginnen kan het deksel er al niet af. Dus het is niet eens een vaas waar wat in kan. Dus het is een, ja, echt in alle opzichten een siervaas. En Sebastian heeft het ook een, een dust collector genoemd. Want dat is iets wat natuurlijk de siervaas een beetje kenmerkt. Je zet het op de kast en het vangt alleen maar stof. Dus het is een... Uh, een stofvanger eigenlijk. Ik vond deze, dit type fase van Sebastian toch wel heel bijzonder, omdat hij een, ja, echt een hele nieuwe eigen techniek introduceert. Hij, hij heeft helemaal zelf iets ontwikkeld. En dat, nou ja, dat gebeurt natuurlijk niet zo vreselijk vaak. En dat vond ik heel erg leuk om te laten zien. En hij doet over die techniek altijd een beetje geheimzinnig. Maar in ieder geval heeft hij zelf een mengsel van, van bepaalde epoxies uh, ontwikkeld. En daar heeft hij echt maanden over gedaan, of misschien wel veel, veel langer. Die zodanig waren dat ze in een soort ja, injectiespuit kunnen. Waarmee je dus heel langzaam ja, die, die, die vaas met al die lijntjes kan opbouwen. En hij heeft ook de, de, de kleuren, is hij heel erg lang mee bezig geweest. Dus hij heeft ja, heel veel tijd en aandacht besteed aan het ontwikkelen van het... ...materiaal en ontwikkelen van het procedé. Soms ben je, heb je helemaal uitgedacht hoe je het ongeveer wil maken... ...maar als je, het dan, uh, als je het dan aan het maken bent, dan verandert het toch nog heel erg. Ik wil natuurlijk dat al die, die, uh, dat materiaal elkaar allemaal aanraakt... ...zodat er zometeen gewoon een, een hele huid ontstaat. Omdat die, als die mal eruit is, ja, staat dat materiaal zeg maar op zichzelf. Dus het lijkt, aan de ene kant ziet het nu heel decoratief eruit, maar het is ook constructie. Dus de dikte van het materiaal, uh, hoe dicht het op elkaar zit, uh, wat voor structuur het is. Een structuur die zo loopt, is zwakker dan een honingraadstructuur bijvoorbeeld. Dus bij deze fase bijvoorbeeld ja, zit ook alles natuurlijk aan elkaar. En langzamerhand door hier uh, ja, mee bezig te gaan, ontdek je van, hé, hey, als het zo dik is en zo sterk en zo groot... Nou, dan, uh, dan is het sterk genoeg, zeg maar. En, hoe groter je, en dat heeft natuurlijk ook heel erg met de vorm te maken. Een vierkant is veel lastiger dan een... Uh, kijk, hier wordt de druk natuurlijk goed verdeeld. Dit is veel fijner, maar die is ook weer veel dunner. Dus dat is altijd weer ook een afweging. Dus het is niet alleen, uh, nou ja, decoratie zou je het kunnen noemen... maar het is ook constructie en uh, bij wijze van spreken functie. Dus al, dat zit allemaal in één materiaal. Nou, kijk, hier zie je de toren van Babel en dat refereert natuurlijk aan ons schilderij van Pieter Breugel. Hè, een van onze bekendste schilderijen in onze collectie. Heel gedetailleerd heeft hij dat uh, gemaakt. En als je dan doorloopt, zie je hier ja, een grote golven door het tsunami die over de wereld komt. Wat je bijvoorbeeld wil bij Aziatische uh, vazen of uh, ziet, is dat er bijvoorbeeld een karper op staat. Die karper staat bijvoorbeeld weer voor, uh, noem je dat, uh, geluk eigenlijk. Uh, dus er zitten eigenlijk allemaal, zitten daar uh, verwijzingen in. En uh, als je uit die cultuur komt, zul je die verwijzingen heel duidelijk herkennen. En dat is eigenlijk een soort laag die daaronder zit. En dat vind ik heel interessant, dat het, ja, dat het vol symboliek zit eigenlijk. Sommige fasen die ik maak zijn heel random, die zijn puur op gevoel, die gaan over materiaal, of die gaan over kleurenstudies. Andere fase, er zit een soort verhaallijn in, bijvoorbeeld gevecht tussen goed en kwaad of uh, dingen die, die, die nu spelen in de wereld. Dan zit daar eigenlijk, heb ik dat daarin verstopt. Ik vind het niet aan mij om iedereen te van, jongens, zo zit het, zo moet je hem beleven, zo moet je hem zien. Ik vind het leuk als mensen zelf daar uh, uithalen wat ze eruit willen halen. Ik ben een hele leuke, schattige ark van Noach. Die uh, met allemaal hele lieve beestjes erin. Nou, hier uh, Afrika met allemaal vuur, dus daar is het ook allemaal niet zo fijn, zo te zien. 
Ja, dit is een voorbeeld van alle fasen die ik tot nu toe uh, gemaakt heb. In de juiste volgorde, in de juiste hoogte. En die vaas in het, uh, in, het, uh, in het Boymans is natuurlijk een soort uh, ja, een samenkomst van, van allemaal dingen die ik met deze 140 vaasjes allemaal ontdekt heb. Nou, deze staat in het uh, Boymans Museum. Dus daar zitten structuurverschillen in, er zit een enorme mix van kleur in. Het is een combinatie van beeld en woorden. Uh, heel verfijnd, tot echt 0,5 mm kleine draadjes, tot heel grof en dik. De transparantie heel open en dicht. Dus dat is een soort mega mix, zeg maar, van alles wat bij elkaar komt. Dus daarvoor moet je misschien eerst 140 andere maken en dan ontdek je een leer een heleboel. En daardoor, bij, nou ja, bij die laatste fase in die in het Boyman staat, ja, komt dat dan samen. En dan wil je dan, vind je dat dan leuk ook om dat, daar een heleboel in te stoppen van allerlei dingen die je ontdekt hebt en technieken. Dus elke nieuwe fase is natuurlijk een resultaat van het vorige.